செம்மீன் ஷீலா அழகான நடிகைகள் என்றவுடன் நமக்கு சிலருடைய பெயர்கள் நினைவுக்கு வரும் திறமையான நடிகைகள் என்றதும் வேறு சிலருடைய பெயர்கள் நினைவுக்கு வரும் ஆனால் இந்த இரண்டு பட்டியலிலும் இடம் பிடிக்கும் நடிகைகள் ஒரு சிலர் தான் இருப்பார்கள் இவர்களுள் முக்கியமானவர் மலையாள பட உலகின் பிரபல நடிகை ஷீலா செம்மின் ஷீலா என்று அழைக்கப்படும் இவர் கேரள மாநிலம் திருச்சூரில் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி ஐந்தாம் ஆண்டு மார்ச் இருபத்தி இரண்டாம் தேதி கனிமங்கலம் அந்தோணி மற்றும் கிரேசி தம்பதியருக்கு மகளாக பிறந்தார் இவரது இயற்பெயர் கிளாரா ஆப்ரஹாம் இவரது தந்தை அந்தோணி ரயில்வே துறையில் ஸ்டேஷன் மாஸ்டராக பணியாற்றியவர் இவருடன் பிறந்தவர்கள் ஆறு பேர் அனைவருக்கும் மிக குறைந்த வயதிலேயே திருமணம் நடைபெற ஷீலா மட்டும் சினிமாவில் நடிக்க ஆசைப்பட்டுள்ளார் ஒரு முறை உறவினர்களுடன் கோயம்புத்தூர் வந்திருந்த போது அங்கு நடைபெற்ற எஸ் எஸ் ராஜேந்திரன் அவர்களின் நாடக குழுவினர் நடத்திய நாடகத்திற்கு சென்றுள்ளார் நாடகம் முடிந்த பிறகு எஸ் எஸ் ஆரை சந்தித்த நடிகை ஷீலாவின் உறவினர்கள் அவருக்கு நாடகத்தின் மீதும் நடிப்பின் மீதும் இருந்த ஆர்வத்தையும் ஈடுபாட்டையும் தெரிவித்துள்ளனர் அதை கேட்ட எஸ் எஸ் ஆர் தன்னை சென்னையில் வந்து சந்திக்கும்படி தெரிவித்துள்ளார் குடும்பத்தினருடன் சென்னை சென்று அவரை சந்தித்த நடிகை ஷீலா அவர்களுக்கு எஸ் எஸ் ஆர் தான் நடத்திய தென்பாண்டி வீரன் என்ற நாடகத்தில் நடிக்கும் வாய்ப்பை கொடுத்துள்ளார் நாடகத்தை பார்க்க வந்திருந்த இயக்குனர் ராமண்ணா ஷீலாவின் நடிப்பை பாராட்டியதோடு மக்கள் திலகம் எம்ஜிஆரை வைத்து இயக்க இருந்த பாசம் திரைப்படத்தில் அவரை இரண்டாவது கதாநாயகியாக அறிமுகப்படுத்தினார் பாசம் படத்தில் நடித்துக் கொண்டிருக்கும் போதே மலையாள படத்தில் நடிப்பதற்கான வாய்ப்பு ஷீலாவை தேடி வந்தது மலையாளத்தில் பெரிய எழுத்தாளராகவும் இயக்குனராகவும் இருந்த பி பாஸ்கரன் அவர்களின் பாக்கிய ஜாதகம் என்ற மலையாள படத்தில் கதாநாயகியாக அறிமுகமானார் தமிழில் அவர் நடித்த முதல் படம் வெளிவருவதற்குள்ளாகவே மலையாளத்தில் அறிமுகமாகி நடித்த பாக்கிய ஜாதகம் வெளிவந்து மலையாளத்தில் பெரிய நட்சத்திர அந்தஸ்துக்கு உயர்ந்தார் தனது பத்தொன்பதாவது வயதில் தமிழ் மலையாளம் இரண்டிலும் கதாநாயகியாக அறிமுகமான ஷீலாவிற்கு தொடர்ந்து பட வாய்ப்புகள் தென்னிந்திய மொழிகள் அனைத்திலிருந்தும் வர தொடங்கின அதன் பின்னர் மலையாளத்தில் வெற்றி படங்களில் நடித்த ஷீலா நடிகர் பிரேம் நசீருடன் மட்டும் நூற்றி படங்களில் நடித்து உலக சாதனை படைத்துள்ளார் இதுவரை இந்த சாதனை முறியடிக்கப்படவில்லை என்பது ஆச்சரியமான உண்மை ஒரே நாளில் நான்கு படங்களுக்கு கால்ஷீட் கொடுத்து ஒவ்வொரு படத்தின் படப்பிடிப்பிலும் சில மணி நேரங்கள் மட்டுமே கலந்து கொண்டு நடிப்பாராம் ஷீலா அப்படித்தான் நடிகர் பிரேம் நசீருடன் காலையில் ஒரு படத்தில் காதலியாகவும் மதியம் மற்றொரு படப்பிடிப்பில் அவரது மனைவியாகவும் மாலையில் அவரது தங்கையாக ஒரு படத்திலும் இரவு வேறொரு படத்தில் தாயாகவும் நடித்துள்ளதாக அவரே ஒரு பேட்டியில் தெரிவித்துள்ளார் தமிழில் பாசம் படத்தை தொடர்ந்து எம்ஜிஆருடன் புதிய பூமி ஜெய்சங்கருடன் இரவும் பகலும் பெண்ணை வாழவிடுங்கள் ரவிச்சந்திரனுடன் நாம் இருவர் மஞ்சள் குங்குமம் அம்மா அப்பா முத்துராமனுடன் கற்பகம் போன்ற படங்களில் நடித்துள்ளார் தமிழில் இருபத்தி ஏழு படங்களில் மட்டுமே நடித்துள்ள ஷீலா மலையாளம் தெலுங்கு கன்னடம் என அனைத்து மொழிகளிலும் சுமார் நானூற்றி எழுபத்தி ஐந்துக்கும் அதிகமான படங்களில் நடித்துள்ளார் இவர் நடித்த படங்களிலேயே பெரும் புகழை பெற்றுத் தந்த படம் மலையாளத்தில் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தி ஐந்தாம் ஆண்டு வெளியான செம்மீன் திரைப்படம் இந்த படத்திற்கு பிறகுதான் செம்மீன் ஷீலா என அறியப்பட்டார் இயக்குனர் ராமு காரியாட்டு இயக்கத்தில் வெளியான இந்த படத்தில் கருத்தம்மா என்னும் கதாபாத்திரத்தில் மிக அருமையான நடிப்பை வெளிப்படுத்தியிருப்பார் ஷீலா ஒரு ஏழை மீனவ குடும்பத்தில் பிறந்த கதையின் நாயகியான கருத்தம்மா ஆடம்பரம் இல்லாத வாழ்க்கை சூழ்நிலையில் வாழ ஆசைப்படுகிறாள் அவளது ஊரைச் சேர்ந்த முஸ்லீம் இளைஞனான பரிக்குட்டியுடன் காதல் கொண்டு இரவு நேர கடற்கரை ஓசையில் இருவரின் காதலும் மலர்கிறது ஆனால் நாயகியின் தந்தையான செம்மங்குஞ்சு ஒரு ஏழையான பழனிக்கு அவளை திருமணம் செய்து வைக்கிறார் அழுகையுடன் புது வாழ்க்கையை ஏற்றுக்கொண்டு வாழ்கிறாள் ஒரு கட்டத்தில் கவலையுடன் புது வாழ்க்கையை கழிக்க முடியாமல் நாயகியும் காதலனும் தங்களின் காதல் பயணம் ஆரம்பித்த கடலிலேயே தங்களின் வாழ்க்கையை முடித்துக் கொள்கின்றனர் இந்த திரைப்படத்தில் வரும் கடலினக்கரை போனாரே பாடலானது இன்றும் பலரது விருப்பமான பாடலாக உள்ளது செம்மீன் திரைப்படம் தேசிய அளவில் சிறந்த திரைப்படத்திற்கான விருதை வென்றதோடு தேசிய விருது வென்ற முதல் தென்னிந்திய சினிமா என்ற பெருமையையும் பெற்றது செம்மீன் படத்தை அடுத்து ஹிந்தியிலும் நடிப்பதற்கான வாய்ப்புகள் கிடைத்தன 
ஆனால் குடும்ப உறவுகள் மறுத்ததால் வாய்ப்புகளை நழுவவிட்டார் சீலா சிறு வயதிலிருந்தே படிப்பதிலும் எழுதுவதிலும் அதிக ஆர்வம் கொண்டிருந்த நடிகை ஷீலா படங்களில் பிஸியாக நடித்துக் கொண்டிருக்கும் போதே தமிழ் மற்றும் மலையாளத்தில் சிறுகதைகளை எழுதியுள்ளார் ஆனந்த விகடனில் இவர் எழுதிய கங்கையில் கரைந்தால் என்ற கட்டுரை பெரிய வரவேற்பை பெற்றது இந்த தொடருக்கான ஓவியங்களை நடிகர் சிவகுமார் தான் வரைந்து கொடுத்துள்ளார் என்பது சிறப்பு ஷீலா நடிப்பது மட்டுமில்லாது படங்கள் இயக்குவதிலும் கை தேர்ந்தவராவார் இவர் மலையாளத்தில் முதன் முதலில் யக்ஷகானம் என்னும் படத்தை இயக்கி அதில் கதாநாயகியாகவும் நடித்துள்ளார் மீண்டும் சிகரங்கள் படத்தை இயக்கி அதிலும் வெற்றி கண்டுள்ளார் இந்த இரண்டு படங்களுமே சில ஆண்டுகள் கழித்து தமிழில் யக்ஷகானம் திரைப்படம் சூப்பர் ஸ்டார் ரஜினி நடிப்பில் ஆயிரம் ஜென்மங்கள் என்ற பெயரிலும் சிகரங்கள் திரைப்படம் ருசிகண்ட பூனை என்ற பெயரிலும் ரீமேக் செய்யப்பட்டது மலையாளத்தில் மிகப்பெரிய நட்சத்திரமாக இருந்தும் தமிழில் மிக குறைந்த அளவான படங்களில் மட்டுமே நடித்துள்ள ஷீலாவிற்கு தமிழில் முன்னணி நட்சத்திரங்கள் பலரும் மிகவும் நெருக்கமானவர்கள் அவர்களில் முக்கியமானவர் மறைந்த முன்னாள் முதல்வர் ஜெயலலிதா ஷீலாதான் ஜெயலலிதாவர்களின் அண்ணன் ஜெயக்குமாருக்கு பெண் பார்த்து திருமணம் செய்து வைத்ததாக ஜெயலலிதாவின் மறைவை ஒட்டி நடிகர் சங்கம் நடத்திய கண்ணீரஞ்சலி கூட்ட மேடையில் பேசும்போது தெரிவித்துள்ளார் தென்னிந்திய மொழிகளில் பிஸியாக நடித்துக் கொண்டிருந்த சமயத்தில் நடிகர் பி எஸ் ரவிச்சந்திரன் அவர்களை காதலித்து திருமணம் செய்து கொண்டார் ஷீலா பின்னர் சிறிது காலத்திலேயே இருவருக்கும் இடையே ஏற்பட்ட கருத்து வேறுபாடு காரணமாக பிரிய நேர்ந்தது இந்த தம்பதியருக்கு பிறந்தவர்தான் விஷ்ணு கே ஆர் என்ற ஜார்ஜ் இவர் தமிழில் காதல் ரோஜாவை என்ற படத்தை இயக்கி கதாநாயகனாகவும் நடித்துள்ளார் பிறகு தமிழ் மற்றும் மலையாளத்தில் சின்ன திரையில் தொலைக்காட்சி தொடர்களிலும் நடித்து வருவதோடு அவ்வப்போது சில படங்களிலும் நடித்து வருகிறார் மகன் பிறந்த பிறகு ஸ்போடனம் என்ற மலையாள திரைப்படத்துடன் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பதுகளில் திரையுலகிலிருந்து தற்காலிகமாக விலகியிருந்தவர் பதினெட்டு ஆண்டுகளுக்கு பிறகு மீண்டும் இரண்டாயிரத்தி மூன்றில் மனச்சினக்கரை என்ற மலையாள படத்தின் மூலம் மீண்டும் திரையுலகிற்கு வந்து நடிக்க தொடங்கினார் இதனைத் தொடர்ந்து இரண்டாயிரத்தி நான்கில் வெளிவந்த அகலை என்ற மலையாள படத்தில் நடித்ததற்காக சிறந்த துணை நடிகைக்கான தேசிய விருதும் பெற்றுள்ளார் தமிழில் மீண்டும் இரண்டாயிரத்தி ஐந்தில் சூப்பர் ஸ்டார் ரஜினிகாந்துடன் சந்திரமுகியிலும் தனுஷுடன் சீடன் படத்திலும் விவேக்குடன் பாலக்காட்டு மாதவன் என பல படங்களில் தொடர்ந்து நடித்து வருகிறார் ரவிச்சந்திரனை விவாகரத்து செய்த பிறகு மலையாள திரைப்பட தயாரிப்பாளர் பாபு சேவியர் என்பவரை மீண்டும் திருமணம் செய்து கொண்ட ஷீலா தற்போது அவரோடு வாழ்ந்து வருகிறார் முந்தைய படங்களை விட தற்போது ஷீலா நடிக்கும் படங்களில் அழுத்தமான கதாபாத்திரம் கொடுக்கப்படுவதால் மீண்டும் அவரது நடிப்பு பேசப்பட்டு வருகிறது அதனால் தொடர்ந்து அம்மா பாட்டி என தனது வயதுக்கேற்ற கேரக்டர்களில் நடிக்க ஆசைப்படுவதாக சொல்லும் ஷீலா ஓய்வு நேரங்களில் ஓவியங்கள் வரைவதிலும் கவனம் செலுத்தி வருகிறார் தான் வரையும் ஓவியங்களை சமூக அக்கறையோடு நடத்தப்படும் பொது விழாக்களில் விற்பனைக்கு வைத்து அதன் மூலம் கிடைக்கும் தொகையை பிறருக்கு உதவ கொடுத்து விடுவதாக ஷீலா தெரிவித்துள்ளார் மலையாளம் மற்றும் தமிழ் ரசிகர்களை ஒரு காலத்தில் தனது கவர்ச்சியாலும் நடிப்பாலும் கவர்ந்த எழுபத்தி ஆறு வயதாகும் ஷீலா தனது உறவினர்கள் மற்றும் குடும்பத்தினருடன் சந்தோஷமாக சென்னையில் வாழ்ந்து வருகிறார் இதுபோன்ற சுவாரஸ்யமான தகவல்களை தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கு எங்களோட சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க மறக்காம ஷேர் பண்ணுங்க